எம்எஸ் வேர்டில் கண்ட்ரோல் ஏலேருந்து கண்ட்ரோல் இசட் வரையும் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஆறு ஷார்ட் கட் கீஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் ஏ நம்ம ஒரு வேர்டை செலக்ட் பண்ணோம்னா அந்த வேர்டு மேலே டபுள் கிளிக் பண்ணுவோம் இதுவே எனக்கு இந்த பேரா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா மூணு தூரம் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூணு டைம் கிளிக் பண்ணால் அந்த பேரா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுது இதுவே எனக்கு இந்த ஃபைல் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகணும் இந்த ஃபைலில் பாருங்கள் ரெண்டு பேஜ் இருக்குது எனக்கு அந்த ரெண்டு பேஜ் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகணும் நான் டைப் பண்ணியிருக்கிற எல்லாமே செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஏ ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஏ கண்ட்ரோல் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடும் அடுத்து கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் பி அப்படிங்கிறது போல்டு எனக்கு ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை போல்டு பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த வேர்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தா போல்டு ஆகிடும் ஸோ கண்ட்ரோல் பி போல்டு இந்த போல்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னா போல்டுங்கிற ஆப்ஷன் இந்த இடத்துல இருக்கு கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் சி அப்படிங்கிறது காப்பி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சி ஸோ அந்த வேர்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தோம்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டு காப்பி ஆகிடும் அந்த வேர்டு காப்பி ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத எங்கே பார்க்கலாம்னா இந்த கிளிப் போர்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ கிளிப் போர்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்கும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தோம்னா அங்கே வந்துடும் நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா கிளியர் கொடுத்துடலாம் அடுத்தது கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் டி அப்படிங்கிறது ஃபாண்ட் டைலாக் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக கண்ட்ரோல் டி ஸோ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த ஃபாண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த ஏரோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபாண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அடுத்தது கண்ட்ரோல் இ கண்ட்ரோல் இ அப்படிங்கிறது சென்டர் அலைன்மெண்ட்டுக்காக கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் இ கொடுத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் ஆகிடும் இந்த சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு கண்ட்ரோல் இ அடுத்தது கண்ட்ரோல் எஃப் கண்ட்ரோல் எஃப் அப்படிங்கிறது ஃபைண்டு கண்ட்ரோல் எஃப் ஃபைண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் இந்த ஃபைண்ட் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபைண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஜி கண்ட்ரோல் ஜி அப்படிங்கிறது கோ டு கோ டு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஜி கண்ட்ரோல் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா கோ டு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஹெச் கண்ட்ரோல் ஹெச் அப்படிங்கிறது ரீப்ளேஸ் ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டை மாற்றணும் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் ஹெச் கண்ட்ரோல் ஹெச் கொடுத்தா ரீப்ளேஸ் வந்துடுது இந்த ஃபைண்டு ரீப்ளேஸ் கோ டு இந்த மூணுமே ஒரே லேலாக் பாக்ஸில் தான் இருக்கும் கண்ட்ரோல் ஹெச் அப்படிங்கிறது ரீப்ளேஸ்க்கு அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஐ கண்ட்ரோல் ஐ அப்படிங்கிறது இட்டாலிக் ஸோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கண்ட்ரோல் ஐ ஸோ கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்தா இட்டாலிக் ஆகிடும் ஸோ இங்கே இருக்க பாருங்கள் இட்டாலிக் திரும்ப கேன்சல் பண்ணுறாங்கன்னா மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோல் ஜே அப்படிங்கிறது ஜஸ்டிஃபை அலைன்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தோம்னா ஜஸ்டிஃபை அலைன்மெண்ட் ஆகிடும் ஜஸ்டிஃபை அலைன்மெண்ட் இங்கே இருக்குது அடுத்தது கே கண்ட்ரோல் கே கண்ட்ரோல் கே அப்படிங்கிறது ஹைப்பர் லிங்க் கண்ட்ரோல் கே கொடுத்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லிங்க் ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த ஹைப்பர் லிங்க் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இன்சர்ட்டில் இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்கள் லிங்க்ஸ் டேபில் இந்த இடத்துல இருக்கு அடுத்தது எல் கண்ட்ரோல் எல் கண்ட்ரோல் எல் அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் 
இந்த லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் அடுத்தது எம் கண்ட்ரோல் எம் கண்ட்ரோல் எம் அப்படிங்கிறது ரைட் இன்டென்ட் எனக்கு இந்த இன்டென்ட்டை கொஞ்சம் நகர்த்தணும் அதாவது இந்த பேராகவோ கொஞ்சம் நகர்த்தணும் மார்ஜின்லேருந்து கொஞ்சம் நகர்த்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்டென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இன்டென்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் எம் ரைட் இன்டென்ட்டுக்கு இதான் இன்டென்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்துடுச்சு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எம் ஸோ இந்த இன்டென்ட்டை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது என் கண்ட்ரோல் என் கண்ட்ரோல் என் அப்படிங்கிறது நியூ ஸோ கண்ட்ரோல் என் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா புதுசாக ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் இது இந்த ஃபைல் மெனுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ ஃபைலில் போயிட்டு இங்கே நியூ கொடுத்தீங்கன்னா புதுசாக ஓப்பன் ஆகிடும் அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஓ கண்ட்ரோல் ஓ அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபைலாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் கண்ட்ரோல் ஓ கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் மெனுக்குள்ளேயே இருக்கும் இந்த ஃபைல் டேபில் இங்கே இருக்க பாருங்கள் ஓப்பன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு என்ன ஃபைல் வேணுமோ அந்த ஃபைல் இது இதெல்லாம் நம்ம ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ண ஃபைல்ஸ் அடுத்தது கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் பி அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பிரிண்ட்டும் இங்கே இருக்க பாருங்கள் இந்த ஃபைல்குள்ளேயே இருக்கும் பிரிண்ட் அடுத்தது கியூ கண்ட்ரோல் கியூ கண்ட்ரோல் கியூ அப்படிங்கிறது இந்த இன்ரெண்டு லைன் ஸ்பேஸு இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் கியூ பண்ணுங்க லைன் ஸ்பேஸு இன்ரெண்டு எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்தது ஆர் கண்ட்ரோல் ஆர் கண்ட்ரோல் ஆர் அப்படிங்கிறது ரைட் அலைன்மெண்ட்டுக்காக கண்ட்ரோல் ஆர் ரைட் அலைன்மெண்ட் ரைட் சைட் அலைன்மெண்ட் ஆயிடுச்சுங்களா இந்த ரைட் அலைன்மெண்ட் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு அடுத்தது கண்ட்ரோல் எஸ் கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படிங்கிறது சேவ் ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தோம்னா சேவ் ஆகிடும் நான் ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணிட்டதுனால இது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடும் திரும்ப நம்மக்கிட்ட நேம் கேட்காது இந்த சேவுங்கிற ஐ கார்டு எங்கே இருக்குதுன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது அடுத்தது கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் டி அப்படிங்கிறது ஹேங்கிங் கண்ட்ரோல் டி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைனை தவிர மற்றது எல்லாத்தையும் நகர்த்துறதுக்கு பேர் தான் ஹேங்கிங் இப்போ நம்ம ஜஸ்டிஃபைல வச்சுக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஜி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட் லைனை தவிர மற்றது எல்லாமே நகரும் கண்ட்ரோல் டி இது எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போச்சு கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி அடுத்தது யூ கண்ட்ரோல் யூ கண்ட்ரோல் யூ அப்படிங்கிறது அண்டர்லைன் பண்ணுறதுக்காக செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கண்ட்ரோல் யூ கொடுக்குறோம் ஸோ அண்டர்லைன் இந்த அண்டர்லைன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு அடுத்தது V V அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் V அப்படின்னா பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு வி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா பேஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா காபி பண்ணிக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கண்ட்ரோல் சி காபி கொடுக்குறோம் அடுத்தது நமக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே கொண்டு போய் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறோம் பேஸ்ட் ஸோ அந்த வேர்டு நமக்கு இங்கே பேஸ்ட் ஆகிடும் அடுத்தது W கண்ட்ரோல் W கண்ட்ரோல் W அப்படிங்கிறது க்ளோஸ் ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு பாரு கண்ட்ரோல் டபுள்யூ அடித்தோடனே நமக்கு அந்த க்ளோஸ் பண்ணுற டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அடுத்தது எக்ஸ் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது கட் பண்ணுறது செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுக்குறோம் கட் ஆகிடுச்சு இந்த கட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது நமக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே கொண்டு போய் வச்சுட்டு பேஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட் ஆப்ஷன் இங்கே இருக்கு அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஒய் கண்ட்ரோல் ஒய் அப்படிங்கிறது 
ரீடூ இந்த ரீடூ அப்படின்னா என்னன்னா அண்டூ பண்ணதை திரும்ப கொண்டுட்டு வர்றது ரீடூ கண்ட்ரோல் இசட் அப்படிங்கிறது அண்டூ ஆடுது கண்ட்ரோல் இசட் அப்படின்னா அண்டூ அண்டூ அப்படின்னா என்னென்னா கடைசியாக பண்ண ஃபங்க்ஷனை கேன்சல் பண்ணுறது அண்டூ இப்போ நான் கடைசியாக என்ன பண்ணேன் இந்த எனேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இசட் அண்டூ ஸோ கொடுத்தோம்னா அதை கேன்சல் ஆகிடும் அண்டூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் ஸோ அண்டூ ரீடு இப்போது நான் என்ன பண்ணேன் கடைசியாக பேஸ் பண்ணேன் பேஸ் பண்ணதை கேன்சல் பண்ணேன் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு பேர் அண்டூ அந்த அண்டூ பண்ணதை திரும்ப கொண்டுட்டு வர்றது ரீடு கண்ட்ரோல் ஒய் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் ஸோ இது வந்து அண்டூ கடைசியாக என்ன பண்ணேன் பேஸ் பண்ணேன் பேஸ் பண்ணதை கேன்சல் பண்ணுறது அண்டூ அண்டூ பண்ணதை திரும்ப கொண்டு வர்றது ரீடு கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ கண்ட்ரோல் இசட் அண்டூ கண்ட்ரோல் ஒய் வந்து ரீடு ஸோ இவ்வளோ தான் ஷார்ட்கட் கீஸ் இந்த ஷார்ட்கட் கீஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் மேக்ஸிமம் ஷார்ட்கட் கீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட முதல் எழுத்து தான் வந்து ஷார்ட்கட் கீயாக வந்துடும் நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபங்க்ஷனோட முதல் எழுத்து தான் ஷார்ட்கட் கீயாக இருக்கும் காப்பி கண்ட்ரோல் சி பிரிண்ட் கண்ட்ரோல் பி நியூ கண்ட்ரோல் என் சில இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ட்கட் கீஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் வேறு டெக்ஸ்ட்டாக வந்திருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இ கண்ட்ரோல் இ சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னு வந்து இருக்கு ஃபஸ்ட் எழுத்து என்ன இருக்குது சென்டரில் சி சி வந்து நம்ம எதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் காப்பிக்கு கொடுத்துட்டோம் அதனால் திரும்ப அந்த எழுத்தை யூஸ் பண்ண முடியாது அடுத்த எழுத்து என்ன இருக்குது இ இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து சென்டர் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செலக்ட் ஆல் செலக்ட் ஆலுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் எஸ்ங்கிறது எதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் எழுத்து என்ன எஸ் அந்த எஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எதுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் சேவுக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்போது செலக்டில் எதுவும் கொடுக்க முடியாது அடுத்த வேர்டு வந்து ஆல் அப்படின்னு இருக்குது ஏ கண்ட்ரோல் ஏ அப்படிங்கிறது செலக்ட் ஆல் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் இந்த ஷார்ட்கட் கீஸை பற்றி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரியணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது இல்லாமல் இன்னும் நிறையா ஷார்ட்கட் கீஸ் இருக்குது அதை பற்றி வேறு ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்